爱，让我更追逐阳光，无双，请为我指引方向。一路跌跌撞撞，心上原来自由秩序都一样。故事总是有人赶上，也有人曾抵达过海洋。听说奇迹总会摆放，像黑夜的繁星会发光。那是理想还是幻想，竟有些迷惘。要去散开你如菊的目光，先去逛街，再穿场无双，是盛大的开场。黑暗让我更追逐阳光，念念不忘隐藏的真相，信仰无双，穿过所有街巷，并肩对抗无尽的高墙。星辰，请随我尽情绽放，世间微光炙热而滚烫，乘风破浪，理想中的盛放，未来我们一起唱。现在没有办法了，你说这么多废话，不是白痴吗？<笑>这解铃印都没用，什么才能解除无双中带来的联系啊？不解除的话，我下半生的幸福该怎么办呢？再找其他解除封印的东西，<笑>一定有更高级的，或者找到其他吸尘术，说不定有线索。小哥，啊？张成哥，跟我来吧，我带你们去见一个人叫霍展吉，他他他他，智慧之城法华，拜见大统。您您您您您，就是，是的，就是你们知道的那个。哦，蓝玉，林城蓝哥，见过大统领。不用客气了，以后我们都是兄弟。我也希望你们能够成为我们的伙伴。大统领，您的意思是？三十岁之前，如果你们能够晋升到九阶，就有资格做我们并肩战斗的伙伴。啊！现在还不是你们知道太多的时候，知道的太多，反而会扰乱你们的心境。你们现在要做的，就是通过无双珠，尽快的提升自己，变得更加强大。向成哥，你知道了？连胜莲都看得出来，我们又怎么可能看不出来？你们没有让我们失望。无双珠
，果然是七神珠中最奇特的一个。<笑>但是，既然你们被神器选中，也意味着你们要肩负更多的责任。神器的出世，很多时候并不是盛世，而是在大灾难之时，给我们带来一线生机。无论是我，还是大统领。我们都身在局中，你们想要入局，就需要变得更强，明白了吗？呃，我明白了一些，可是这无双珠也给我们带来了很多麻烦。我们本来是打算用解铃翼来解开无双珠的，然后呢？<笑>那，那解铃翼直接碎掉了。无双珠的联系要是那么容易解除，就不是七神珠之一。你们不用想太多，对你们来说，无双珠是得天独厚的机会。如果真的不想要的，等你们的修为到达十阶以上，自然就能够真正掌控的。可、哎、可是我们离十阶也太遥远了吧？<笑>好了，今天就是先认识一下，记住我对你们说的话：三十岁之前，务必到达九阶。越快越好，因为留给我们的时间已经不多了。可是，好了，你们回去吧，有缘再会。是我们接下来的目标，九阶啊，不，十阶。不知道为什么，我觉得我真的能做得到。还要和你这个家伙继续保持这种关系，真是让人郁闷。幼稚。喂，你就会这一句是吗？白痴，无聊，不清醒。哎，马队队，你可别死了，连累我。有对投生本命，你干嘛？我们是可以同路的。哎，等到了靠近你们智慧之城的码头，到时我再回蓝玉就行了。哎呀，时间遥远，必须努力。耶！嘿嘿嘿，干嘛？不欢迎啊？路费一千金币。你怎么不去抢啊，李白？下去。这总得有个讨价还价吧？九百。嗯，最多二百。一千金币，要么下船。哎，你怎么还涨回去了？有你这么砍价的吗？那你住我帐篷几天？要折钱给我。啊，九百九十九。凭什么？凭什么你住我帐篷还有一金啊？九百九十五。嗯，八百金币路费，你就给我吃这个？只有这个。嗯，不信。整整啃了三个月粗饼啊！为什么都吃这个？我们法域很穷，有很多子民都处于饥荒之中，所以国家颁布法令，有营养的食物要先留给孩子和老人们吃。同时，十二圣殿要求所有执法者十八岁之后
，只能吃醋饼。你不会是编故事来骗我的吗？难道之前都是我误会的了？到了。啊！哇！呵呵终于，智慧之城。我决定了，先不回家，跟你到智慧之城玩玩，怎么样？惊不惊喜？刺不刺激？不需要惊喜。你这人真是无趣。上岸之后，我要去一趟圣殿，获取第六圣液。你可以先去智慧之城。啊，我跟你去，正好可以见识一下你们圣殿什么样子。你不能进圣殿。这么小气？有些话不能说。圣殿在我心中是神圣的。你这家伙真是无趣！哎，那我去智慧之城等你好了。你帮我把这些钱交给城里希望之家的邓老师，里面有我的信。啊？喂，你就不怕我卷款潜逃了？哼！哼哼什么哼啊你？行吧，那就智慧之城见。智慧之城的美女，还有美食美景，我来啦！快投入我的怀抱吧！是。啊？这位大哥哥，好好玩啊！哎，对对对对对，我在玩游戏，游戏。啊，这里还真跟雷城完全不一样。哦，对了，哎，小朋友，你知不知道希望之家在哪里呀？嗯，希望之家？嗯，我就是希望之家的永贤啊。你要跟我们一起玩游戏吗？嗯，你愿意带我去吗？有救了，孩子们有救了。邓老师，您没事吧？邓老师，你看我光顾着高兴，谢谢你替法华送钱来，也真是难为法华。为了这些孩子，他真是付出太多了。为了这些孩子，法华挣的钱都给了这些孩子。原来那家伙这么爱钱，都是为了他们。邓老师，能给我讲讲法华过去的事吗？我知道，我知道，我先知道，我先知道，我知道。法华哥哥是世界上最好的哥哥，他原来也是希望之家的孩子哦。身上怎么有光？看来那家伙应该成功了。来，哥哥，给你们变个戏法看。啊！哇！哇！好漂亮啊，蓝哥哥哥，你还会变什么？呃，孩子们，想不想看大变活人？想看，想看，想看。孩子们，给哥哥一点空间。啊！我说要对，统生本命。法华哥哥，法华哥哥，法华哥哥，法华哥哥。我也想你们了，乖，乖，我也想大家了。哥哥也喜
行吗？玩吧，我动了。哎，等一下。哼，哼哼，哇哈哈，哇哈哈，哎呦！你以后有什么打算？修炼吧。像大统领和黑暗之子要求的那样，努力在三十岁之前提升到九阶。你知道他们说的是什么吗？不知道，但我相信大统领。如果能成为他的伙伴，那将是我这一生最大的荣耀。跟随他，一定能帮助更多的人。为什么我总觉得你这辈子都是为了别人活着的？而不是为了自己。我是孤儿，先被希望之家收留，会有被义父收养。没有他们，就没有我。之前如果你对我说这些，我一定会骂你是傻瓜。不过到了这里之后，我会说，你是一个纯粹的傻瓜。幼稚。<笑>哎呀，我要回去了。明天一早就走。你不是说要在这里玩几天吗？你还是不够了解我。我们蓝玉的人自由随心，想到什么就去做什么。我回了雷城，也想弄一个希望之家。呃，不过我会让我老爹拨款来做。我自己的钱都被你讹得差不多了。我要把这个变成国家行为。国家行为。我没跟你说过吗？我老爹是自由国度这一任的国王，所以，在你面前的这位英俊潇洒、风流倜傥、玉树临风的俊美男子，就是世界第一的王子殿下。嘿嘿，惊不惊喜？意不意外？干嘛？我只是觉得，你爸爸有你这么个幼稚、又有点傻的儿子，也挺不容易的。你不要得寸进尺啊！我可是听邓老师说了你八岁还尿床的事儿。幼稚。还有那个什么，我想到了就想笑。哈哈哈哈哈！呃，那那个。我都告诉你了嘛，兰哥他拿了冠军，很快就会回来，很快。最好是这样，这个臭小子这次回来，一定要拿出我的终极必杀技——降仙大会，让他就范。啊，啊，儿子，你自求多福吧。啊！老爹坑我去三域大比，希望之家的事儿，非得让他办成不可。不过好歹拿了冠军，我得回家好好炫耀一下。幼稚，幼稚的人才可爱嘛，我就当做是赞美了。雷城，我回来啦！微博关注“神蓝奇遇无双猪”。扫码关注爱奇艺动漫微信公众号，独家官方爆料日常福利掉落。扫码下载八达 APP 同名漫画看过瘾。《神龙奇遇无双猪》动画同名小说，全国各大书店、网店热售中，欢迎选购。您可千万别再让我相信！天下哪个妈妈不是一心一意为了儿女好？哎呀，你们赢了！那就这么定了，相亲大会我去给你安排了啊！小华，你也要来观礼哦。稍后将请出我们之前选出的姑娘们，她们每个人都可以问小哥三个问题。这个多漂亮！我记得你最喜欢这种类型的姑娘。怎么可能？不要一
言不合就乱砍，很危险。树木脑袋，于是却不见外。隐形的契约，无形的信赖，不是一切交代，是枷锁却同在。披着巅峰状态，看来还无尽，青海流域都同行。穿梭几余里，有对有何惧使命？生意。